ప్రయోగం చేస్తున్నాడు ఈ సంగతులను చదువువానికి ఆశీర్వాదం అని ఉంది కదా బైబిల్లో అందరం చదివితే అందరికి ఆశీర్వాదం కదా అందరం కలిసి చూద్దాం పదకొండవ వచ్చిన అతడు మునుపు నీకు నిష్ప్రయోజనమైన వాడే కానీ ఇప్పుడు నీకును నాకును ప్రయోజనకరమైన వాడా చిన్న మాట ప్రార్థన ప్రేమ గల తండ్రి దయగల యేసునాథానికి వందనాలు ఉదయకాలం వదులుకొని ఈ సాయంకాలం కనుక నీ యొక్క కృపా సంధింపు మానక అనుగ్రహించిన వైరమును వాటిని నేను స్థుతిస్తున్నాను ఎడబాయిన నీ కృపకై నీకు వందనాలు సూత్రములు ప్రభువా ఎవరు మమ్మల్ని విడిచి వెళ్ళినా నీవు మమ్మల్ని విడవని ఎడబాయిన గొప్ప తిరుగు మనుషులంగా మేము అప్పుడప్పుడు మా ప్రియులను మా ఆప్తులను మా వారిని విడిచి వేరే పనులలో నిమగ్నం అవుతాం కానీ అందరిని ఏక ప్రేమతో ప్రేమించే నీవు మాత్రం ఎవరిని ఎడబాయని సంధింపుతో దృష్టితో ఏక ప్రేమతో అయ్యా నువ్వు ప్రేమించే గొప్ప దేవుడు ఈ చివరి సమయంలో కూడా మీరు మాతో దిగి వచ్చి మాట్లాడమని ప్రభా నీ యొక్క మహిమ గల స్వరం విరిన ధన్య జీవులంగా మేము వర్ధనటకు కృప చేయాలి ఎస్ఐయ పరిశుద్ధ నామమున నే ప్రార్థించి స్పృశించి అడిగి బ్రతిమిలాడి వేడుకుంటున్నాను పరమ తండ్రి ఆమె ఆమె ప్రభువు నందు నాకు అత్యంత ప్రియమైన దేవుని పరిశుద్ధ యవ్వన సమాజమా సమయము చాలా తక్కువగా ఉంది కనుక మీ కాన్సన్ట్రేషన్ మీ యొక్క ఏక సంతగ్రాహ్యతను వాక్య వైపు నిలబడి మీ యొక్క దృష్టి పదాన్ని దేవుని వాక్యం మీద దృష్టించండి చదువుకున్న లేఖన భాగములో వనిసిము గురించి చెబుతున్నాడు అతడు మునుపు పూర్వాశ్రమ పరిస్థితి ఇన్ దాస్ట్ హీ వాస్ a waste person munupadadu nishprayojanamaina vaade kaani ippudu neekunu naakunu prayojanakaramaina vaadaya prayojanakaramaina sadhanaala kosam devudu aakasham nundi tumbi chustunnadu so oka rendu maatalu cheppi nenu mugisthanu mee drushti koncham gambhiranga undakandi manchi let us be free edo petta padaga vipina paam chusinatti chudala gandi please chaala happy kusundam this is one family kada jeeva jalamula rasa swadana chestunnam manu ikkada kada happy undali because naake endante nen emotional being ni kontha mandi ikkada chustunna naaku bayam aitadi kontha mandi chustu అన్ని చూసినప్పుడు నాకు ఎమోషన్ అర్థమైపోతుంది కదా ఆ చెప్పు కనుక నా లాంటి చాలా ఇబ్బంది బికాస్ ఐ మీ ఎమోషనల్ బీయింగ్ ఎందుకు ఎమోషనల్ బీయింగ్ అంటే ద హోలీ స్పిరిట్ గాడ్ టచెస్ అవర్ ఎమోషన్స్ మన భావోద్రేకములు పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు తాకుతున్నప్పుడు అర్థమైపోతుంది విషయం కనుక ఐదు నిమిషాల కంటే ఎక్కువ మించి సమయాన్ని వినియోగించాలి సహజంగా మనము నది చూస్తుంటాం నదిలో నీరు బాగుతుంటుంది చేప ఎప్పుడైనా నీటి దిశగా పోతుందా నీటి గదిలో పోతుందా మీరు బావిలో నుండి చెప్తున్నట్టుంది కొంచెం గట్టి గుర్తెత్తండి నీటికి ఎదురుగా పోతుంది ఎదురు ఈత అనేది ఇట్ ఇండికేట్స్ దట్ దట్ ఫిష్ ఈస్ అలైవ్ చేప బ్రతికింది అనడానికి నిదర్శనం నీటి ప్రవాహానికి కొట్టుకుపోయింది అనుకో దాని అర్థమైంది చచ్చిపోయింది లోకానికి ఎదురు ఈత ఈదు వాడే అసలు సిసలైన యవనస్తు going against to the tradition going against to the worldly traditions 
లోక మర్యాదలకు అన్నిటికీ భిన్నంగా ప్రత్యేకంగా వాటిని అధిగమించి వెళ్ళువాడే అసలు శిశలైన వ్యక్తి యవనస్తుడు నేను యవన కాలంలో ఉన్నప్పుడు రన్నింగ్ బస్ రన్నింగ్ బస్ ఎక్కాలి రన్నింగ్ బస్ దిగాలి ఛాలెంజ్ అనమాట వంద రూపాయలు పెట్టు అప్పుడు ఆ రోజు నేను మంచి యాథ్లెట్ అనమాట నేను జూనియర్ నేషనల్స్ వాలీబాల్స్ ఆడాను స్టేట్ ఫుట్బాల్ ఆడాను అన్ని దాదాపుగా దేవుడు అన్ని కళలు ఇచ్చాడు ఒక ప్రేత కళ తప్ప అయితే అంత స్పీడ్గా ఎక్కి మన అంత స్పీడ్గా దుంకేవాడు నడుస్తున్న రైల్వే దుంకిన సందర్భాలు చాలా ఉన్నాయి ఆ రోజులు అట్లా ఉండేది అయితే విషయం ఏంటంటే మనము బ్రతుకుతున్న జీవన శైలి లోకానికి భిన్నంగా ఉండాలి అది సైన్స్ చెప్పేది ఏంటంటే దెర్ ఆర్ టూ వర్డ్స్ రెండు ప్రపంచాలు ఉంటాయి ఒకటేమో సజీవ ప్రపంచం ఇంకోటేమో నిర్జీవ ప్రపంచం సజీవ ప్రపంచం ఎట్లా హౌ టు ఫైండ్ అవుట్ ద లివింగ్ వర్ల్డ్ ఇప్పుడు ఇవేటి నా చదువు పెట్టినట్టు మాట్లాడుతుంది కదా పువ్వులు అయితే ఇది నిజమైన పూల కాదు నిజమైన పూల ఏం చేస్తే సుగంధాన్ని వెదజల్తాయి తర్వాత దీని సంఖ్య దీని పెరుగుతుంది దీని పరిమాణంలో పెరుగుదల లివింగ్ థింగ్స్ దే మేక్ ఎ మూమెంట్ అవి నడుస్తాయి ఇప్పుడు ఈ బదులు ఉంది పొడియం పొడియం కర నడుస్తారా నడవదు ఇది నాన్ లివింగ్ థింగ్ అట్లాగే ఈ గోడలు ఉన్నాయి ఇవన్నీ నాన్ లివింగ్ థింగ్స్ దెర్ ఆర్ లివింగ్ థింగ్స్ అండ్ నాన్ లివింగ్ థింగ్స్ హౌ టు బి ఫైండ్ అవుట్ లివింగ్ థింగ్స్ అండ్ హౌ టు బి ఫైండ్ అవుట్ నాన్ లివింగ్ థింగ్స్ సజీవ ప్రపంచాలను సజీవ కారకాలను ఎలా గుర్తిస్తాము నిర్జీవ కారకాలని గుర్తిస్తాము సజీవ కారకాలు ఏం చేస్తాయంటే మూడు విషయాలు చెప్పి ముగిస్తాం ఇది సజీవమైంది అని చెప్పడానికి దాంట్లో పెరుగుదలు ఒక చెట్టును విద్యారు ఆ చెట్టు అంతే కదా పెరుగుతూ పోతుంది అంటే పెరుగుదల లేకపోతే సజీవ కారకం కాదు మళ్ళీ అడుగుతున్నా పెరుగుదల లేకపోతే అది సజీవ కారకం కాదు అవునా ఇంకొక ఇంకో ఉపసిరి ఇస్తా బండ కూడా పెరుగుతుంది బండ సజీవ కార్యక్రమా బండ పెరుగుతుంది అండి బండ సైజ్ పెరుగుతుంది మీరు నెట్లో కొట్టండి బండ ఇట్ గ్రోస్ బట్ ఇట్ ఈస్ నాన్ లివింగ్ థింగ్ అంటే అది అది ఒకటే ఇష్యూలు పట్టుకొని ఇది లివింగ్ థింగ్ అనకూడదు సో పెరుగుదల ఉన్న దాన్ని సజీవ కార్యక్రమం రెండవది చలనం ఉంటుంది సజీవ కార్యక్రమంలో ఏముంటుంది చలనం కుక్క ఎప్పుడు నడుస్తూనే ఉంటుంది కదా మనిషి కూడా ఎప్పుడు చలిస్తూనే ఉంటాడు చలనం లేకపోతే అది సజీవ కార్యక్రమం కాదు మరి చెట్టు చలిస్తుందా ఒక చోట నుండి ఇంకో చోట పోతుందా కానీ ఆకులు చలిస్తే కదా సో నంబర్ టూ అది చలన స్థితిలో ఉంటుంది నంబర్ త్రీ మూడవది ఏందో తెలుసా దాని సంతాన పాలన కొనసాగిస్తుంది దాని నెక్స్ట్ జనరేషన్ అది గిఫ్ట్ చేస్తుంది రెండు కుందేలు ఉన్నాయి ఈ రెండు కుందేలు కలిసి ఇంకో మూడో కుందేలు ప్రొడ్యూస్ చేస్తాయి కుక్కలు ఉంటాయి ఒక్క కానుకలో పది పన్నెండు కుక్కలు వస్తాయి మొన్న అమెరికాలో ఒక పాప మా అమ్మగారు గుత్త గుత్త పుట్ట అయితే ఏదో అని తీసుకుపోతే తొమ్మిది మంది పిల్లలు పుట్టారు ఆమె మహాతల్ని ధన్యురాలు తొమ్మిది మంది అంటే సంతాన పాలన సాగుతుంది సో ఈ మూడు ఇష్యూస్ ను మనము క్రిస్టియన్ ఎరాలోనికి తెచ్చి ఫిక్స్ చేద్దాం బ్రింగ్ ద్రీ ఇష్యూస్ టు యువర్ క్రిస్టియన్ ఫెయిల్ నీ విశ్వ 
విశ్వాస జీవితంలోనికి ఈ సజీవ కారకాలకు అర్హమైన అంశములను సజీవమైన అంశాలను పెట్టుకుందాం క్రైస్తవుడు అయిన వాడు ఎలా ఉండాలి వాడు సజీవుడు అంటే ఏం చేయాలి పెరుగుదల పెరుగుదల అందుకే అన్న మంచి ఇట్లయినా మేము అది పెరుగుదల కాదు పెరుగుదల అంటేటో తెలుసా మూడవ వ్యవహారం పత్రిక మొదటి వచ్చిన చూడండి ఒకటే పెద్దదైన నేను తల్లి నీ పేరేం బిడ్డ అఖిల పెద్ద చదువుతున్నావు ఆమె ఆమె పెద్దరికా నువ్వు దొంగలించవు పాపము మహిళలను కూడా కొంచెం ప్రోత్సహించాలి పురుషానికి తీరుతుంది కదా చెప్పేట చదువు పెద్దనైన నేను సత్యమును బట్టి ప్రేమించు ప్రియుడైన గాయులకు శుభమని చెప్పి గాయునది ప్రియుడా జాగ్రత్త వినండి ఏంటట నీ ఆత్మ అసలు ఏంటంటే ఆత్మ మరదలో ఏంటి ఒక ముచ్చట చూసి మరించుకుందాం లూకా స్వార్థలో రండి పదహారవ అధ్యాయము ఇరవై రెండవ వచ్చన చదవండి ఆ దరిద్రుడు చనిపోయి దేవదూతల చేత అబ్రహాం రమ్మున ఆనుకొనటకు ధనవంతుడు కూడా చనిపోయి బాతి పెట్ట పడెను పాతాలంలో బాధపడుతున్నాడు బాతి పెట్టబడ్డాడు పాతాలంలో ఎలా బాధపడతాడు బాధపరిచబడిన అంశమేది ఆత్మ అంటే ఆత్మలో ఏ భాగానికి బాధ ఉంది క్షోభ్యత చూడండి అక్కడ కన్నులు ఎత్తి చూస్తున్నాడు అంటే లోపడు ఉన్న ఆత్మకు ఏమున్నాయి కన్నులు ఉన్నాయి ఇప్పుడు మనకు మన కన్నులు ఉన్నాయా ఎక్కడ ఉన్నాయి కన్నులు తలకు ఉన్నాయి కదా ప్రసంగి గ్రంథము రెండు పదమూడు చూడండి ప్రసంగి రెండు పదమూడు జ్ఞానికి కన్నులు మన తలకు ఉన్నాయా తలలో ఉన్నాయా తలలో ఉన్నాయి ఎక్కడ ఉన్నాయి ఆ ఈ తలలో ఉన్న కన్నుల పేరే మనో నేత్రములు ఈ మనో నేత్రములు ఆత్మకున్నాయి ఆత్మకున్న ఈ నేత్రములు విశ్వాసమునకు అవును చికెన్ మటన్ అనేది ఆత్మకా శరీరం 
are very concerned about your body. What about your spirit? Inner being man. Lockdown not only like that. Why can't you do that? What What dish you are preparing for that fellow? That fellow is starving for months together. Never the third body will give ration level. No matter the food, kilo BMO, no no one, papadu, abhi, ibi, any ration food. The other guy was in the other the poison store. And you claim that you are a believer. Very shame on part of you. Asal bar game also not the less, huh? Ask Holy Spirit God. Oh Holy Spirit God, what is needed to my inner man? Or why? Because you are the Jehovah Jireh. Nam Taranga Purushuti, Koshin Chali Dive. That is under the mode of Kirtan alone. Garba was made at the Mother Kurina. No, Napo Prapa could have I would take. You are my caretaker. Ever did? I think it is even that there. Atma Vardilina. Anabodi Lodi came on a melody. Munubunish prayer to the moon. Can you put a prayer to Kalangavale? Prior to Kalangaval and the Manalo Una, Antaria Purishu, they would eat Upoyo, but a Sadanam. Yes, no choice in a Kandulato, Lokani Japale. This is what I see. We go come Mujerji Pichu Mugista, Mother Yohan Patrika, Mother Adhyayamu, Mother Di Mudavachana, and so on. Jeeva Makimu Gurchinadi. Adi Rundi Yeti Kundemo, Meneti Mintimo, Kanula Yeti Chuchitimo, Jeeva Makimono Kanula Rani Chusarata, Nidaninchi Kanuan Narata, Machetu Devi Taki Chuchitimo. Chetula Kanitani. Do you really have a divine touch experience? Daiva Sparsha. I don't know what the subject Daiva Sparsha is in the Bakhtudu. Nipa the Chumbana Bagya Mule Nicho. Nipa the Chumbana Bagya Because these things are extinct. If you 
ఉడికిలో ఉన్న ఉడికి తీసి పెక్స్ అంటున్నాం ఉడికి లేకపోతే ఏమంటాం అంటారా ఉడికిలో ఉన్న వాటికే పేరు ఉంటుంది మరి నీ పద చుంబరా అని ఎందుకు అన్నాడు అనుభవం ఉన్నందుకు అన్నాడు యాత్రికుడి పద ధ్వనులను యథధ్వనులుగా అభివర్ణించుకోవడం నేర్చుకోవాలి ఆయన తన పెదవులను అంతరంగ పురుషుని పెదవులను వినియోగించుకున్నాడు వినియోగించుకొని పాదములను ఉద్దాడే అనుభూతి చెందాడు ఆ అనుభవంలోకి వచ్చాడు కనుక ఆ మాట రాశాడు కనుక చాలా పాటలు ఉన్నాయి కళ్ళతో మనం ఏం సాధించాం దేవుడు కళ్ళు ఇచ్చాడు కళ్ళతో ఏం చేస్తున్నాం మనం దేవుని మనస్సు చూడాలి బైబిల్లో గెటింగ్ టు ద డెత్ కరడు కరడును పిలుచుచున్నది అన్న అనుభవంలోకి వెళ్ళాలి ముగించాడు రెండవ గురింది పత్రిక రెండవ అధ్యాయము పదిహేనవ వచనం పదహారవ వచనం రక్షింపబడు వారి పట్లను నశించు వారి పట్లను దేవునికి క్రీస్తు సువాసనయై ఉన్నాము నశింపబడు వారికి చచ్చిపోవడం దగ్గర పోయి పౌలను నిలబడితే పౌలన్న ద్వారా వాని మరణం వాసన వస్తుందండి పౌలన్న ఇంటి సంగతులు ఒక సాధన వాడు ఎవడు అంటున్నాడు ఈ మధ్య టీవీ యాడ్ వచ్చింది క్యా చదరే అంటే బాగు చదరే అరే బాగుది బాగు చదరే నిన్ను చూసిన వాడు మసీహ చదరే అన్న క్యా చదరే అంటే మసీహ చదరే ఏంటి ఏసు నడుస్తున్నాడండి బాగు చదివా బాగు లోకం భ్రష్టత్వం అయిపోతుంది దాన్ని మనము దాన్ని నిర్వచనాన్ని మార్చేయాలి దాని దిశను మార్చేయాలి లోక నానుడిని మనము తిరగదూడాలి మన అంతరంగ పురుషుడికి ఉన్న గ్రాణేంద్రియములను జ్ఞానేంద్రియం వేరు గ్రాణేంద్రియం వేరు స్మెల్లింగ్ ముందు ఒక మాట్లాడతాను వంట చేసేటప్పుడు సాధారణంగా ఆడవాలంటే ఏదో మారుతుందండి ఏది మారుతుంది ఎట్లా తెలుసు దానికి ఏమైనా ట్రైనింగ్ ఉందా సహజ సిద్ధంగా మన ముగ్గు మన ముగ్గుకు ఎంత జ్ఞానం ఉందో తెలుసా ఒక్క వెయ్యి అరవై నాలుగు రకాల వాసనలు గుర్తిస్తుంది అంట ముగ్గు ఒక్క వెయ్యి అరవై నాలుగు వాసనలు గుర్తిస్తుంది ఆమ్లెట్ వేసుకు ఒక వాసన పప్పు చేస్తే ఒక వాసన చికెన్ చేస్తే ఒక వాసన బాగా పెసరపప్పు తింటే ఇంకో వాసన తింటాను నేను మీరు ఎందుకు వస్తుంది మీరు అందరు దూరం వెళ్తారు అని నాకు తెలుసు అలాగే మీ దూరా కనుక మానవ సహజ స్వభావ సిద్ధమైన గ్రహణ జ్ఞానం ఉన్నట్లుగా అంతరంగ పురుషుడికి కూడా ఈ జ్ఞానం ఉన్నది దాన్ని వెలిగి తీసుకోవాలి దేవుని సహాయమున సాధన చేయాలా సాధన చేస్తే సాధ్యమవుతుంది సాధన చేయకపోతే సాధ్యం కాదు ఒకసారి నేను ఒక వాచ్ షాప్లో పోయా స్ట్రాప్ చేంజ్ చేసుకుంటాను భయంకరమైన వాసన లేదు ఇదేం వాసన ప్రభావం నాకు అర్థమైతే లేదు అంటే అది పెసరపప్పు వాసన కాదు అయితే వాసన దారుణమైన వాసన ఇట్లాంటి వాసన ఎక్కడ రాలేదు దేవుని అడుగుతున్న ప్రభ ఇదేం వాసన చిత్రం ఇంతమంది ఎక్కడ చూడలేదు దేవుని అడుగుతుంటే 
లెఫ్ట్ సైడ్ చూడు అనుకుంటున్నాడు లెఫ్ట్ సైడ్ చూసినా కళ్ళ కట్ట మెల్లగా పెట్టుకున్నాడు కూడా గడ్డ ఉంది నెమలీకలు కట్టుకుంటూ చూస్తున్నాడు వాడు మంత్రగాడు మాంత్రికుల దగ్గర కూడా వాసన వస్తుందని ఆ రోజు నేర్చుకున్నా నువ్వు అదికొట్టేస్తుంది నీ అంతరంగ పురుషుడు జీవి జీవించిన వాడైతే ఆ వాసన నీకు వస్తుంది లేకపోతే నీకు చికెన్ మటన్ వాసన తప్పేది కదా మాంత్రికుల దుర్వాసన పడిపోయిన దేవదూతల దుర్వాసన దయ్యముల దుర్వాసన క్షుద్ర శక్తుల దుర్వాసన ఇవన్నీ రకరకమైన ఫీల్డ్ దీనైన వాసన కూడా ఉంటుందండి ఆది కాండము ఇరవై ఏడు ఇరవై ఏడు చూడండి అమ్మా అతడు దగ్గరకు వచ్చి అతను ముద్దు పెట్టుకునేను వస్త్రములను వాసన చూసి అతని దీవించి ఇట్లనేను యహోవా దీవించిన చేరి సువాసన వలె దేవుడు దీవించిన చేరి కూడా సువాసన ఉంటుంది అక్కడ కనుక మనము ప్రయోజకులమా నిష్ప్రయోజకులమా అనేది మన అంతరంగ పురుషుని బట్టి ఉంటుంది వెదర్ ఇన్నర్ మ్యాన్ ఈజ్ హెల్ప్ఫుల్ టు గాడ్ ఆర్ నాట్ ఎక్స్టర్నల్ మ్యాన్ ఎట్లా ఉంటాడు ఈ ఎక్స్టర్నల్ మ్యాన్ కంటే ఇంటర్నల్ మ్యాన్ షుడ్ బి యూస్ఫుల్ టు గాడ్ మునుపు నిష్ప్రయోజకమైన వాడే కానీ ఇప్పుడు నాకును నీకును నిష్ప్రయోజకమైన వాడు అని పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ఎవరి గురించి సాక్షి ఎప్పుడు వాడే యమన శ్రేష్ఠుడు వాడే పరిశుద్ధాలాంకృతుడై అరుణోదయ గర్భము నుండి మంచు వలె వచ్చు నూట పదవ కీర్తన మూడవ యుద్ధ సన్నాహదిన ముందు నీ ప్రజలు ఇష్టపూర్వకంగా నీ యుద్ధకు వచ్చేదరు నీ యమనస్తులలో శ్రేష్ఠుడు పరిశుద్ధాలంకృతులై మంచు వలె అరుణోదయ గర్భము నుండి నీ యుద్ధకు వచ్చేదరు ఎందుకు వస్తారంట తెలుసా యుద్ధం కోసం వస్తారట ఇక్కడ కూర్చున్న వాళ్ళు కొంతమంది యుద్ధం చేయబోతున్నారు భవిష్యత్తులో నమ్ముతారా మీరు చేయండి నేను యుద్ధం చేస్తాను అన్న చేయద్దండి ఎవరితో యుద్ధం చేస్తాను ఆ మాట చెప్పండి సాధారణ నీతో యుద్ధం చేస్తా కంటే పెరిగి మీరు బయటకు వెళ్ళి ఉంటాడు రా ఏమంటే ఎక్కినకి దుబాదు నువ్వు ఎక్కిన బస్సు యాక్సిడెంట్ చేస్తా నువ్వు ఎక్కిన ఆటో యాక్సిడెంట్ అట్లా నాకు చాలా సార్లు నేను హెచ్చరిక చేసాను చాలా రకాలుగా నన్ను అటాక్ చేశాడు ఎన్నిసార్లు అటాక్ చేసినా ఇంకా నేను అదే మాట్లాడుతున్నా అరే నీ పని చూస్తాను కొంచెమైనా సురుకు తరగాలి సైతాన్ వాడు అసలైన నికాల సైతే యూత్ సైతానికి సురుకు పెట్టేటు కూడా యూత్ లేకపోతే వాడు పెద్ద భూత్ భూత్ అంటే దయ్యం భూతము ఇందులో భూత్ అంటారు కదా భూత విశాచం సైతానికి నీ ద్వారా సురుకు కలగలేదు అనుకో నువ్వు దేవుని ఉపయోగపడే సాధనం కావు మనం నిష్ప్రయోజకుల కనుక ఒక తీర్మానం చేసుకుందాం ప్రయోజకులు ఉందమా నిష్ప్రయోజకులు ఉందమా ఒక ఆయన అంటాడు పరుని కోసం పాటుపడని నరుని బ్రతుకు దేని కాని ఎండకు వానకు ఓల్చుకొని చిల్లుల కొడుకు దేని కాని చిల్లుల కొడుకు దాని వర్షం పట్టుకోదా కొంచెం కాం కానీ ఏమయ్యా చెప్పుల కంత రంధ్రాలు పడ్డాయి అనుకో వేసుకొని పోతామా ముళ్ళన్నీ కూర్చుపెట్టేది కనుక ఒక తీర్మానంతో ఇక్కడి నుంచి వెళ్దాం దేవా నేను నీకు ఉపయోగపడే సాధనంగా మారాలనుకుంటున్నాను నమ్మకంగా ఒక్క మాట సార్ 
విస్తరించి వేయి మాటలు కాదు నమ్మకంగా నాలుగు మాటలు దొరుకుతాం దేవా చెప్పండి నాతో నేను దేవుని కాదు ఏసైతో చెప్పండి ఏసయ్యా ఆగిపోయింది బండి ఏసయ్యా ఆగిపోయింది బండి జర డబ్బులు అదే చిలుకని చెప్పినట్టు చెప్పింది మీకు ఏసయ్యా నీ సేవలో ఉపయోగకరమైన సాధనముగా పనికిరాని పాత్రను నేను బాగు చేయుమా వాడుకును
పునర్జీవింప చేసినందుకు స్తోత్రం తండ్రి ఎవరిని పెట్టదు నువ్వు వాడుకోండి నేను యవన కాల ముందు యహోవ కాలిపోయిట నరుడికి మేలు దేవుడికి కావలసినటువంటి వారు యవన బిడ్డలు దేశం బాగుపడాలన్నా యవన బిడ్డలే దేశం పాడైపోవాలన్నా యవన బిడ్డలే యవన బిడ్డల ప్రభు అవసరత దేవుని సేవకు ఎంతో ప్రాముఖ్యమై ఉన్నది భగవంతుని చేతిలో బాణముల వంటి వారు ఆ బాణం ఎంత షార్ప్గా ఉంటుందో ఆ బాణం వెళ్ళి ఆ వేటాడినప్పుడు ఆ జంతువును సంహరించి తిరిగి వచ్చి అంబుల పొదిలోనే ఒదిగి ఉంటుందని చక్కటి సందేశాన్ని మేము విన్నాం ప్రతి ఎవరి బిడ్డ కంటిలాగా తయారవడానికి సహాయం చేయాలి ప్రార్థన పరులుగా ప్రార్థన బలం వాక్య బలం పరిశుద్ధాత్మని బలం దైవ బలం కలిగిన బిడ్డలు శత్రుని జయించే బిడ్డలుగా గెలిచి వచ్చే బిడ్డలుగా ఎవరి బిడ్డలు మీరు ఆశీర్వదించండి ప్రభు ఒరే ఒరేసిము ముందు నిష్ప్రయోజకుడు ఇప్పుడు నీకును నాకును ప్రయోజకుడు ఎవరి బిడ్డల్ని ప్రయోజకులుగా చేసి ఆత్మీయులుగా మార్చి ఆత్మ భావములను జ్ఞానికి తలలో కన్నులు ఉన్నాయని ఈ భక్తుల ద్వారా ఆ బైబుల్లో ఉన్నటువంటి సత్యాన్ని తెలియజేసినాం ఎస్ఏ ఇక్కడ వచ్చిన ప్రతి బిడ్డ ఎవరి బిడ్డ పెద్దలు చిన్నలు జ్ఞానంలోనే ఆత్మనేత్రాలను తెరిచి బైబుల్లో ఉన్నటువంటి గూఢార్థములను తెలుసుకొని ఆత్మీయ బలం పొందుకొని బ్రతుకున్న చేప పారుతున్నటువంటి ఏటిలో ఎదురింత ఎదురుతుంది చనిపోయిన చేప అది కొట్టుకొని పోతుంది అనేటువంటి సత్యాన్ని కూడా మేము తెలుసుకున్నాం ఈ యవన బిడ్డలు జీవం గలవారై శక్తి గలవారై ఈ యొక్క ఎదురొస్తున్నటువంటి ఆ ఏటిలో ఆ కాలంలో ఎదురీత ఈదుటకు ఈ లోకంలో ఎదురుట ఈదుటకు యవన బిడ్డలకు మాకు శక్తిని దయచేయమని నేను నిజంగా జీవం కలిగిన దేవుని సంఘముగా ముందుకు సాగుటకు సహాయం చేయమని ఈ కూడిక ద్వారా అందరినీ మీరు బలపరిచారు ఎవరి బిడ్డల్ని బలపరిచారు ఎవరి బిడ్డల్ని గొప్పగా వాడుకోండి మా ఇంకొంది వాక్యాన్ని అందించిన మీ దైవజనుని ఇంకా ఆయనకు నూతన బలాన్ని నూతన శక్తిని ఇచ్చి ఇంకా గొప్పగా వాడుకోమని ఈ కూడికను నిర్వహించినటువంటి అధ్యక్షులు విధాసుని దీవించి ఇంకా అనేక ఎవరి కూడికలను ఏర్పాటు చేసి అనేక మంది ఎవరులను ప్రభు కొరకు సంపాదించినట్లు విధాసుని ఇంకా వాడుకోమని ఈ కూడికను ప్రభు ఈ విధంగా ఆశ్చర్యకరంగా మార్చినందుకు స్తోత్రం మీ చిత్తం అయితే మరొక సంవత్సరం ఇలాంటి కూడికను ఏర్పాటు చేయడానికి కృప దయచేయవలసిందిగా మేము అడుగుతున్నాం ఆదు నుండి అంతం వరకు ఈ ఆరంభం నుండి అంతం వరకు ఈ కోరికను మీరు నడిపించారని పరిశుద్ధాత్మ దేవుడా మీరు మా మధ్యలో ఉండి నడిపించారని నేను శృతిస్తూ చివరిగా మేము మోగించుకుంటుండగా మీ దీవెనలు మీ ఆశీర్వాదాలు మా అందరికీ అందించమని ప్రత్యేకంగా ఎవరి బిడ్డలను దీవించమని యేసుక్రీస్తు నామంలో ప్రార్థన అడిగి వేడుకుంటున్నాము తండ్రి ఆమె సమయంలో రెడీ చేయాలి మరి 
ध्यान चुस्को संवस गति देवड़ी संवसर बिडल का यमला गुड़क मैं वाल प्रेम चुस्काल आश पड़ता का बिडल को प्रार्थना चाहे मन मंजुन नायक विवाह सदर्भा बटी नाट ची के कटे भास्कर पॉल तरवा कुमारते सुवर्ण सर दंपत वार करता स्वागत देवड़ भास्कर अट कर्तव्य सूर्य देवनी नीति सूर्य कांति पुंज वारी दापत्य धर्म मंद निरंतर प्रसरी वसंत कल वो दापत्य धर्मा सजाव को अलाक्यम सुवर्ण चेत पोषिपड़ तुम दापत्य धर्म तन यजमा भास्कर को माधुर्य दापत्या भास्कर सुंदर तन जीत कल सदाकाल तन सरीर वाले सुवर्ण प्रेम बट ह्यूम एबिटी नाट सफिशियंट देश So kneel upon Jesus Christ and receive the love and receive the capacity of love from Jesus and pass it to your better half. Tarumata swarna maku parabhuna utale ni ajuman ni gulo parna mana. Ante mundu ka devari gulo pani na anubhavu ko tarumata bharata gulo pada. Ante lo pade mana the manu ka samani the usari ko. दापत्य धर्म धर्मशास्त्र अलापत्य धर्म अनेक दापत्य धर्म आशीर्वादी संयुक्त मोदी 
చేస్తున్నారన్న సత్యమును అందరికీ విషదపరిచి ఇది ఘనత మహిమ ప్రభావం పొందమని దవ దంపతులు ఏసు పరిశుద్ధ సో ఇద్దరు కలిసి కేక్ కట్ చేయండి
అసలు టైం ఉందో లేదు అనుకున్నాను ఓ ఫ్రైడ్ వరకు అయితే ఈ మే ఫస్ట్ నుంచి మే ట్వంటీ ఫిఫ్త్ వరకు కంటిన్యూగా మ్యారేజెస్ బుక్ అయిపోయింది ట్వంటీ ఫిఫ్త్ వరకు కూడా అయ్యా ఖాళీ ఒక డేట్స్ అరుణ్ కుమార్ అయ్యా గారు కూడా ఆల్మోస్ట్ ఖాళీ ఉంది చాలా ప్రాంతాల్లో తిరుగుతా ఉంటాయి మొన్ననే బాంబే వెళ్ళి వస్తారు పూణేలో తర్వాత చాలా స్థలాలు జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్ చాలా స్టేట్స్లలో మరి పరిచయలలోనూ ఐపీపీ బ్యూరోను చాలా మరి నిర్విరామంగా పనిచేస్తూ ఉన్నారు ఇటువంటి బిజీ షెడ్యూల్లో కూడా మాకు సమయం ఇచ్చినందుకు థ్యాంక్ యూ వందనాలన్న మరొకసారి మీరు మాకు సమయం ఇవ్వండి ఎవరి సమాజానికి ఎవరి వరకు మనము బలమైన సైన్యంగా తయారు చేద్దాం అదేవిధంగా స్థానిక సంఘ కాబోరి మరి రాష్ట్రంలో కూడా చాలా వందనం చెప్పాలి నేను ఎందుకంటే ఇక్కడ స్థానం అడిగినప్పుడు దేవత సన్న ఏమాత్రం కూడా మరి వెనుకడి వైపున మొదటి రాజరన్న కలిసాం రాజరన్న సరే తప్పుడు నేను అయ్యారు కడిగి మాట్లాడి చెప్తానన్నారు వెంటనే వాళ్ళు ఓకే అన్న తిరగడం నుంచే పబ్లిసిటీ స్టార్ట్ చేశారు చాలా అద్భుతంగా పెట్టి సక్సెస్ఫుల్ అవ్వడానికి సహకరించాలని అందరూ కూడా పేరు పెరిచిన వందనాలు చెల్లిస్తూ ఉన్నాను అదేవిధంగా ఆర్కేస్టర్ టీమ్ బ్రదర్ హేమనంత్ గారు అదేవిధంగా దినకర్ అన్న చాలా అద్భుతంగా వారు తెలియజేశారు వారికి కూడా నా హృదయపూర్వక వందనాలు పాస్టర్ చాలా మంది ఉన్నారు జయదాస్ అన్న రామచంద్ర అంశంటి వారి బృందం ఇటు లోకల్లో చాలా మంది ఎవరు వస్తూ వచ్చారు వారందరినీ కూడా మిగతా అంతకు ఉన్న వాళ్ళు వాళ్ళ కాంటాక్ట్ నెంబర్ తీసుకొని వారిని ప్రోత్సహించాల్సిందిగా మనం చేస్తున్నాను ఈ ప్రాంతంలో పరిచయం జరిగిస్తున్నటువంటి తమ్ముడు అరవింద్ బాబు ఎంతో విలువైనటువంటి పరిచయంలో కొనసాగుతున్నాడు తను కూడా చాలా హార్డ్ వర్కర్ మరి దేవుడు తన మహాకుటుంబం బట్టి చిన్న వయసులోనే అభిషేకించి సేవలు నడిపించుకుంటున్నాడు ఆయన బట్టి కూడా అందరూ ప్రార్థన చేయండి ఇక్కడ మీటింగ్ పెడదామన్నప్పుడు వెంటనే తమ్ముడు కూడా చాలా ఫుల్ సపోర్ట్ చాలా హార్డ్ వర్క్ చేశారు వాళ్ళ టీమ్ అంతా కూడా తనతో పాటు ఉన్న పిల్లలందరూ కూడా నేను పేరు పేరుస్తున్న వందనాలు చెల్లిస్తున్నాను చాలా మంచి వర్క్ చేశారు పిల్లలు పబ్లిసిటీ విషయంలో కానీ అన్ని విషయాల్లో చాలా అద్భుతంగా వాళ్ళు వర్క్ చేశారు ఇంకా కొన్ని కార్యక్రమాలు ఏదైనా దయచేసి మరి పెద్దలు వచ్చినటువంటి అతిథులు అందరూ కూడా ఏమన్నా పొరపాటు జరిగితే క్షమించాలి ఎందుకంటే ఎవరు అసలు పరిచయం ఇప్పుడిప్పుడే అనుభవం మాకు లేదు ప్రత్యేకంగా అరుణ్ కుమార్ అయ్యి గారికి నేను వెంటనే మిస్ చేసుకొని లేకపోయినా పొద్దున వచ్చినప్పుడు నేనే వంటలో బిజీలో ఉన్నాను మరి తిన్నటువంటి ఆ బిర్యానీ నేనే ప్రిపేర్ చేసి అది విచిత్రమైన ఏ వంట మాస్టర్ పిలువలే పిలిస్తే మళ్ళీ వాళ్ళకు పదిహేను వందలు రెండు వేలు ఇయ్యాలి ఎందుకు మరణం చేసేస్తాం ప్రార్థన పూర్వకంగా అన్నాం ప్రార్థన పూర్వకంగా ఏదో కలిపేసి చేసినా అందరూ తయారు చేసాం ఏదో చేసిన మాకు తెలియదు ఆపే చేసిన అద్భుతంగా దేవుడు ముట్టాడు ఆ భోగాన్ని సో అన్నడు సరే నా కాంబినేషన్ కనిపించలేకపోయాను క్షమించాలని అట్లా లేదు ఏమన్నా ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఇంకా మాకు అంత అనుభవం లేకపోవచ్చు పరిచర్యలు మీటింగ్స్ పెట్టే విషయంలో ఏదన్నా ఎక్కడ ఎవరైనా గాయపరిస్తే మీరు మండించాలి ఇంకా ముందుకు ఇంకా అద్భుతంగా ఆర్గనైజ్ చేయడానికి మేము మామూలుగా ప్రయత్నం చేస్తాం ఇంత అద్భుతమైన కార్యక్రమానికి సహకరించిన అందరికీ మరొకసారి